겨울 하면 가장 먼저 떠오르는 음식이 무엇입니까? 누군가는 방어 회 누군가는 딸기일 텐데요. 그리고 또 누군가는 바다의 우유라고 불리는 굴을 가장 먼저 떠올릴 것입니다. 한국인들 사이에서는 이 굴을 숟가락으로 퍼먹어도 될 정도로 겨울철 흔한 음식입니다. 하지만 다들 아시다시피 해외에서 한국처럼 숟가락으로 굴을 퍼먹는 사람을 목격한다면 아마도 그 사람은 적어도 수백억 자산가라는 생각이 떠오를 정도로 굴은 해외에서 굉장히 비싼 음식이며 비싸도 너무 비싼 식재료입니다. <목소리> 때문에 해외에서 이굴 요리는 고급 레스토랑에나 가야 겨우 먹을 수 있는 음식이라고 합니다. 굴은 날이 슬슬 추워지기 시작하는 9월부터 다시 따뜻해지기 시작하는 4월까지 제철입니다. 한국에서 굴은 매우 저렴하고 또 가장 서민적인 음식이며 한국인들의 겨울 즐겨 먹는 음식으로 우리와 때려야 뗄수 없는 관계를 가진 음식입니다. 심지어 굴은 이맘때쯤 수산시장을 가보면 한번 맛보고 사라며 숟가락으로 슥슥 긁어 그 위에 초장을 뿌려 입에 넣어줍니다. 이 모습을 보고 외국인들은 문화 충격을 받았다고 표현하는데요. 이뿐만 아니라 특히 한국의 굴 국밥에 대해 이탈리아에서 팔기 시작하면 한 그릇당 못 받아도 최소 20만 원은 받아도 될 정도라고 말하곤 합니다. 물론 좀 오버해서 말한 것도 있지만 그 정도로 해외에서 이 굴은 대단한 식재료라는 것을 뜻합니다. 뭐 이미 많은 영상을 보셔서 아실 테지만 이탈리아 새벽 수산시장에서 굴 개당 가격은 평균적으로 2, 3천 원 정도라고 하며 비싼 건 개당 6, 7천 원대를 보인다고 합니다. 심지어 이것도 몇년전 이야기니 물가가 폭등한 현재는 개당 만 원까지도 할수 있겠네요. 도매 가격임에도 이렇게 비싼 가격에 판매하고 있다 보니 레스토랑에 가면 2, 3만 원 하는 가격은 그저 우스울 수밖에 없는 것이죠. 그에 반해 한국에서 6, 7천 원이면 대략 400에서 500g 가까이 되는 양이며 굴만 먹는다 쳐도 배가 부를 지경으로 많이 줍니다. 그렇다면 왜 유독 한국만 이렇게 굴을 숟가락으로 퍼먹을 수 있을 정도로 저렴하게 판매하고 있는 것일까요? 일단 한국의 굴 생산량이 많기 때문입니다. 공급이 수요에 비해 많으니 당연히 저렴할 수밖에 없습니다. 2017년 OECD 굴 생산량 통계를 보면 중국이 483만 톤으로 전 세계 생산량의 무려 86.6%를 차지했습니다. 그리고 중국의 뒤를 이어 한국이 약 27만 톤으로 전체 생산량의 약 4.8% 뒤이어 3위는 일본인데 일본은 약 15만 9천 톤으로 전체 생산량의 2.8%를 차지하고 있습니다. 이 통계만 놓고 본다면 중국이 압도적입니다. 감히 한국이 비빌 수조차 없습니다. 뿐만 아니라 중국은 전 세계에서 굴을 가장 많이 생산하는 국가이며 2019년 기준 무려 523만 톤을 생산해 2018년 대비 약 1.7% 증가했습니다. 그러나 이를 인구 대비로 따져보게 된다면 한국은 1인당 생산량 5.27kg으로 중국의 1인당 생산량 3.51kg을 대략 2배가량 웃돕니다. 또한 한국인 평균 굴 소비량이 대략 2.2kg가량인데 중국은 한국보다 많은 3.52kg입니다. 이처럼 모든 수치를 따졌을 때 한국만큼 생산하고 소비할 수 있는 나라는 중국밖에 는 없습니다. 그렇다 보니 한국만큼 굴을 이용한 요리가 발달한 나라는 거의 없다고 할수 있습니다. 심지어 중국마저도 말이죠. 실제로 한국에서 굴은 정말 다양한 형태로 요리가 됩니다. 지금 당장 떠오르는 것만 나열해도 석화, 굴구이, 굴찜, 굴전, 굴국밥, 굴무침에 굴튀김까지 다양합니다. 더구나 술안주로 먹을 때에는 생굴에 초고추장을 찍어서 먹거나 혹은 청양고추와 편마늘을 올려 먹으면 이것만한 술도둑이 따로 없습니다. 이처럼 생산이 많고 또 그만큼 소비도 많으니 한국에서 굴요리는 굉장히 발전해 있습니다. 심지어 가격까지 저렴하니 수많은 외국인들이 한국에 왔을 때이 저렴하면서도 다양한 굴요리를 먹고는 충격받곤 한다죠. 특히 최근 유튜브 채널 오스틴 주는 대로 먹는다를 운영하는 오스틴 씨는 자신의 유튜브 채널의 통영의 한굴 코스 요리집을 방문해 여러 가지 구요리를 먹고 후기를 전했는데 해당 영상에 수많은 외국인들이 부럽다는 반응을 보여주었는데 지금부터 영상 한번 살펴보도록 하겠습니다. Today, Courtney and I, we, for the holiday, we came to t o n g y o n g because it's specifically because it is January, it is winter time, it is cold. And t o n g y o n g s number one food is oysters. Wow, perfect. g u l m u c h i n Nice. So good. Ginger m a s h i k e t
It's like Miguk style, se cacao. Oh, okay. Wow. This looks so good. I'm excited about the Muchin. The Muchin looks really good. Sengul, Sengul Hue, give you a little bottle of Tabasco sauce. We've got like grilled oysters, Sengul, and then we also got Gul Muchim, which is one of my favorite things in the world, and Gul Jun. Alright, let's go. That is so good. The Tongyong oyster is so meaty compared to the oysters I've had in my life. Tongyong oyster is like the most balanced oyster. It's just like the standard oyster. I'm gonna try some gu jun. Yeah. Mmm, oh my god. <laughs> it's so good. John, it's like an oyster pancake, ma'am. Wow. Mmm. Wow. Excellent lucha. Excellent, excellent lucha. It's got a really strong, like, celery taste to it. I don't know. Refreshing. Yeah. Delicious. This is the bomb. There's some kind of crunchy, maybe deep fried garlic, some parmesan. Mm hmm. Wow. Oh, there's two on this one. Mm hmm. This is amazing. <laughs> Courtney's face. Yeah. Yeah, this is good oyster dude. This is crazy. Look at this massive oyster. Well, it's only the flavor of the oyster, which is good. But personally, green oysters are really good, but I don't think... Look at this oyster, it's huge. <laughs> it's a raw oyster. It's so big. Oh my god. Mm. Of these raw oysters. Oh, I really want a glass of absinthe with this or white wine. We're driving, so no drinking today, but this is no joke, babe. This is good. All I have to say is that this meal right now is making me so happy because it's not just pure western style oysters it's not like they're trying to do like pasta fusion which if they did that's fine yeah. but it's i'm glad that we get the moochim and the jun mm -hmm. and the raw oysters are fresh tongyong oysters they're plump meaty very fresh they don't taste like they've been sitting around for too long i would come to the southern coast and get the traditional Korean gu jim or gu gui. But then I really encourage people, Korean people as well, come somewhere like this where you can get it like a chef, chef up. I don't know what to say. Chef up, maybe that's the right word. This is a really, really good food. I actually prefer, I prefer the Korean vibe. 
I like it when you're throwing oysters on the fire, but this is different. I'm just saying this is unique. Yes. I've never had like, yeah. an experience like this. As, look at this. It's like baked with, ch with parmesan. I just, I really think like overall, in general, Korea is the best place to eat oysters. If you're an oyster lover, you have, you're in heaven here. They gave us a beautiful bowl of chamgirim and gim. And we're gonna make a little bibimbap here to end the meal with oyster bap, bap. This is gonna be awesome. And then this is gonna steam because the pot is so hot. We got more muchin. <laughs> Enjoy. Wow. I guess it'd be that. Okay, we're gonna do a little of the yang yam john. And then he said we gotta do the muchim, mix the muchim with the bap. Here we go. I'm gonna do one bite without without the muchim, just so I can taste it. The oysters, pure gulba. Mm. This is wonderful. He gave us fresh muchim to add to the bap. It's game over when you get rice in the muchim. That's when like true flavor comes out. Finish with the bibimbap like that? Mm. Wow. The rice is what does it, ma'am. Oysters here are so big and meaty, and the texture of it all together in that gulbap is fantastic. And I forgot they have all this banchan as well for us to eat. Man, this is a crazy meal. Gulbap, muchim, muchimbap. I don't know, Korean food, they're so good at this. This doenjang jjigae is bland. And the gulbap is strong chikchok. So you go back and forth between, it's perfect. The balance. Mm. Wow. Fantastic. I don't want this to end. <laughs> this rice is so good. Wow. Courtney and I were looking for a new way of enjoying oysters in Tongyong, which led us to Kweyunjong. I think this restaurant's pretty new. I'm not sure the history. But I do have to say, quality, top notch, really good food. And I think I will be coming here every year during oyster season because it's up there with me. It's a really good place. Come check it out. 이상으로 오늘의 영상은 마칠 텐데 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 한 번씩 부탁드리겠습니다. 다음 영상으로 찾아오겠습니다. 감사합니다.